Всем привет! С вами канал Календа Рыболов. Меня зовут Алексей. Возможно, в предыдущих видео вы обратили внимание, что когда я иду в землянку пешком, то водоем находится от меня по правую руку. А сейчас же он с противоположной стороны, то есть по левую руку. Значит, я иду не в землянку, а вот в нее, в сторону дома. А с чем связано такое необычное начало видео, вы скоро узнаете. Я снова иду необычным маршрутом. Буду идти через родник. Сейчас дорога здесь посложнее. Но так как вода у меня питьевая закончилась, а кипятить речную воду Ой. и ждать, пока она остынет, довольно долго пройдет времени. А пить уже очень хочется, поэтому решил идти низом, не по дороге, через родник. Наберу с собой воды и там заодно напьюсь. По дороге встретил такое необычное прямоугольное дупло. Кто там живет, интересно. О, оно даже с двумя входами. Нет, с тремя. Родник все-таки придется пропустить. Немного потерпеть без воды. Потому что я нашел тропинку, которую давно искал. Все никак не мог на нее попасть. Она, наверное, самая удобная из тех, которыми я ходил, поэтому, чтобы не потерять ее, на выходе я поставлю какой-то маячок, какую-то метку, чтобы в следующий раз без проблем ее найти. Ну, вот я уже и на дороге, тропинка оказалась очень удобной, она ведет в обход всех оврагов, можно даже на велосипеде там без проблем проехать, я думаю. Вот. Практически не устала, она достаточно пологая, не очень крутая. Хотя рюкзак очень прилично нагруженный. Там все аккумуляторы, которые разрядились, пауэрбанки. Ну и какой-то инструмент более-менее дорогостоящий. Плюс спиннинговые приманки и небольшие рыболовные там снасти. Спиннинговые приманки это вообще самое дорогое для рыболова. Поэтому рюкзачок лично весит. Вот кто-то тут скакал, разрывал листья. Кабанчики, наверное, лазили. Ну вот осталось пару километров по прямой лесной дороге. А дальше еще около трех до деревни. И примерно через полтора часа я буду дома. Ну и уже из дома я вам расскажу, что со мной произошло за последние двое суток. Так что не переключайтесь. Вот я и дома, я уже успел съездить к своему мануальному терапевту. Сейчас быстренько раздеваюсь и расскажу вам, что же случилось за последние дни у меня. Ну, а сейчас я поведаю вам, как прошли последние два дня в моей землянке. Я как человек не суеверный, хотя многие рыболовы верят в некоторые приметы, с которыми связывают свои неудачи на рыбалке, такие как отсутствие клева или сход крупной рыбы. Все знают, что ни в коем случае нельзя брать с собой на рыбалку рыбные консервы. И даже салат сель под шубой может спровоцировать серьезный скандал с соседями по лункам. Ну а если вам пожелали удачи перед выходом на рыбалку, то на хороший клюв можете даже не рассчитывать. Так вот и у меня какая-то череда неприятностей происходила последние двое суток. Как будто бы высший разум говорит, собирайся и иди домой. А первой и самой значительной неприятностью для меня стала острая боль в спине. Хотя, в принципе, это заболевание для меня профессиональное, потому как предыдущая работа предполагала серьезные нагрузки на спину и на поясничный отдел. Второй неприятностью стало то, что у меня закончились продукты и питьевая вода. Ну а дальше больше. Вечером, к моменту монтажа этого видео, у меня сгорает телефон, собственно, на котором я и собирался делать монтаж. К тому же, еще не зная, что телефон сгорел, я очень удачно решил отформатировать CD-карту на видеокамере. Ну и естественно весь видеоматериал был утрачен. Ну и напоследок у меня полностью разрядились все аккумуляторы и остаток вечера мне пришлось просидеть в темноте. Ну а сейчас вы можете посмотреть то, что удалось собрать и смонтировать из сохраненного и вновь записанного материала. Всем приятного просмотра. Ну вот и настало утро. Сегодня я немного проспал, потому что, как ни странно, птички, которые постоянно с рассветом будили меня своим противным кряканьем, 
куда-то пропали. Возможно, они почуяли наступление холодов и начали миграцию в теплые края. А также меня не разбудил будильник на моем телефоне, потому что вчера вечером он сломался. И похоже, что сгорел полностью. А это очень печально, потому что большая часть материалов была в нем. Если вы сейчас видите это видео, то значит телефон восстановить не удалось. И сейчас будет более короткая версия этого видео. Я сейчас сделаю обзор, то что происходило со мной последние два дня. Вообще вчерашний день был не очень удачный. Произошло сразу несколько неприятных моментов. Сейчас я о них расскажу. Как вы знаете из предыдущего видео, последние два дня я занимался тем, что обсыпал стены землей. Вот эту стену я доделал, принес бревна, установил и засыпал практически полностью. И вот здесь сделал такие упорные стенки для того, чтобы земля не осыпалась. Как вы видите, снаружи ничего не изменилось, все осталось на прежнем уровне. Потому как эти два дня, пока я засыпал стены, постоянно шел дождь. Я был насквозь мокрый, вся одежда пропитана водой. Но в процессе работы было тепло, даже жарко. Я не, не обращал на это внимания, продолжал работы. Ну и в итоге э, на второй день после обеда у меня начались сильные боли в спине. И я решил прекратить работу на улице, переместиться в землянку и заняться какими-то внутренними работами. Возможно уборкой или обкладкой печки. Но в тот вечер... Я так ничего и не делал, потому что боли в спине только усиливались. Я решил отлежаться и продолжить утром в надежде на то, что спина все-таки пройдет. Ну или хотя бы не будет так остро болеть. Следующее утро после земельных работ я с большим трудом встал с кровати. Пошел немного прогуляться, расходился и боли в спине начали потихоньку уходить. Я все-таки решил заняться внутренними работами в землянке. Сейчас я покажу, что мне удалось сделать за вчерашний день. В первую очередь я полностью освободил весь уступ от всех ненужных вещей. И вот эта кровать тогда еще была с ножками. Я ее разобрал. Разобрал не полностью, а снял только с нее ножки и оставил плоскость. Потом полностью подчистил уступ, повыносил немного лишней земли. Причем выносил маленьким ведерком, потому что не хотел сильно нагружать спину было. Довольно тяжело носить большие ведра. Застелил гидроизоляцией уступ. А точнее, это остались уже кусочки ПВХ и полиэтиленовой клеенки. И подровнял землей. Выставил более-менее по уровню и положил кровать на свое место. После этого я стал подрезать глину, чтобы установить вот так вот бревнышки. Я их планирую сделать полностью по всему уступу под лежанкой. Но это будет после того, как я принесу еще какого-то гидроизоляционного материала. А сейчас они не закреплены, просто подогнаны в размер. Вот эту часть уступа я тоже подчистил и подровнял. Поставил туда полочки для кухонных принадлежностей. И в перспективе я хочу сделать... Вот эту плоскость полностью выложить из камня, сделать большой каменный стол. А также вот эти стены, которые находятся возле дымохода и печки. В перспективе тоже хочу положить полностью камнем. Будет и пожаробезопасно, и красиво. И вот здесь на этой стене, скорее всего, повешу бачок для воды и рукомойник. Ну и на бачке зеркало. Что вот такие вот планы. Еще я немного выносил лишней земли с пола 
Но еще предстоит много работы. Да, еще вот эти запчасти от старых шифонеров. Я их завез еще летом на лодке. Из них я делал эти кровати, полочки. И осталось еще несколько кусков. Пока я их установил в этот угол, потому что он самый открытый. Здесь еще много щелей осталось. Поэтому пусть пока постоят здесь. И в сквозняков будет меньше шансов проникать в помещение. Ну а дальше я хочу из них сделать быльцы для кровати. Вот здесь. И у ног тоже. А если хватит, может быть еще вот так вот сделаю вдоль кровати тоже такую вставку, как раньше были детские кровати. Вот и здесь примерно так получится. До полного порядка и жилого состояния, конечно, еще очень много работы. Но, в принципе, я хотя бы уже знаю, где что лежит. Стало намного просторнее. Будет удобнее продолжать работы внутри. Да, и вчера я обнаружил, что у меня практически полностью закончились запасы продуктов и питьевой воды. За водой идти в родник с больной спиной я не рискнул. А набрал воды из реки, перекипятил ее и пропустил через фильтр. А вот с едой было немного сложнее. Я пошел на рыбалку, бросал около двух часов спиннинг. Не увидел ни единой поклевки. Видимо, из-за того, что вода сильно похолодала, рыба сместилась в русло. И сейчас намного сложнее поймать, как буквально еще две недели назад наловить 10 окуньков не было. Не составляло проблемы. Так что канал о рыбалке и жизни в лесу потихоньку превращается в канал о выживании. А из продуктов у меня осталось всего ничего. Горбушка хлеба, луковица, кусок сала и немного пшена. Да, еще пару пакетиков чая. Но даже из столь скромного набора можно вполне приготовить сытный ужин. Сейчас я нарежу сало кубиками и отправлю его в кастрюльку. останется в прикуску с хлебом. Печь я уже растопил и отправляю кастрюльку с салом выжариваться, а тем временем почищу лук. Пока сало топилось, я нарезал лук и отправляю его в кастрюлю. Сало с луком обжаривается и греется водичка на чай. Но у меня, ко всем прочим радостям, еще и почти полностью сел аккумулятор. Лампочка еле светит. Не знаю, наверное, вам уже очень плохо видно, поэтому съемку пока прекращаю. Покажу уже, что получится в итоге. Ну вот упрощенный аналог полевой каши готов. Сегодня у меня очень простой, но достаточно питательный ужин из последних продуктов. Сейчас я быстро поем, потому что лампочки вот-вот выключатся, аккумулятор полностью разрядился. Кстати, я ходил к реке за водой для чая, и оказалось, фонарик тоже уже полностью разряжен. Поэтому этот вечер я проведу в темноте. Сейчас только 7 часов, начало 8. -го. Я буду пытаться заснуть. Ну а с вами я буду прощаться. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, кому нравится видео. Всего доброго, до свидания.